Assalamualaikum. Ideal college niya jito bar chowar class se ami abar ho. Amar shokol shikarti der amontron janachi. Ami Nazmi Sultana Shuma Prabhashok Orthoniti. Piyo shikarti bondura hasha korchi. Tomra shokolei bhalo atso. Allahor rahmote ami o bhalo achi shushto achi. Goto class se amra alu chana kore chilam. Swamir udhipokar alu ke swamir jugan dekha onkon. Ebom swamir jugan dekhar আকৃতির উপর মন্তব্য করা অর্থাৎ সূচির ভিত্তিতে শ্রমের যুগান রেখা অঙ্কন করা আজকে আমরা এক ইকুয়েশন আবার আলোচনা করব অর্থাৎ কুমিল্লা বোর্ড 2017 সালে এসেছিল যে আমরা দেখছি এখানে একটা সূচি দেয়া আছে আমরা দেখি এখানে কি আছে সূচিতে আছে মজুরি এবং শ্রমের যুগান মজুরি আছে 300 350 400 450 500 শ্রমের যুগান 200 230 260 240 এবং 210 এটা হচ্ছে সূচি শ্রমের যুগান রেখার সূচি এটাকে আমাদের কি অঙ্কন করতে হবে শ্রমের যুগান রেখা অঙ্কন করতে শ্রমের যুগান রেখার আলোকে উক্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো এখন দেখি আমরা আবারো আমরা কিভাবে শ্রমের যুগান রেখা অঙ্কন করব যদিও আমি গত ক্লাসে তোমাদের একটা কোশ্চেন দেখিয়েছিলাম তো আমরা আবার দিব দেয়া আছে দিয়ে আমরা সূচিটা উঠাবো মজুরি আছে এবং শ্রমের যুগান আছে এখন আমরা এই সূচির প্রেক্ষিতে শ্রমের যুগান রেখা অঙ্কন করব আমরা প্রতিবারের মতেই এবারেও আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করার জন্য লম্ব অক্ষ এবং ভূমি অক্ষ নিয়েছি আমি লম্ব অক্ষে দড়েছি ওয়াই এক্স এবং ভূমি অক্ষে লম্ব অক্ষে ও ওয়াই এবং ভূমি অক্ষে আমি ওয়াই এক্স নিয়েছি ভূমি অক্ষে আছে আমার শ্রমের যুগান এবং লম্ব অক্ষে আছে আমার মজুরি এখন দেখি আমরা মজুরি যখন 300 টাকা তখন আমার শ্রমের যুগান 200 একক বা হাজারে মজুরি 300 হলে শ্রমের যুগান হচ্ছে যেহেতু ভূমি অক্ষে আমার শ্রমের যুগান এই হচ্ছে আমার মজুরি 300 শ্রমের যুগান হচ্ছে 200 যা এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে এখন মজুরি বেড়ে যখন 350 হয় তখন শ্রমের যুগান বেড়ে 230 হয়েছে দেখি আমরা মজুরি 350 শ্রমের যুগান 230 যা বিবিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে এবার মজুরি যখন আরো বেড়ে 400 টাকা হয় তখন আমার শ্রমের যুগান বেড়ে হয়েছে 260 মজুরি 400 শ্রমের যুগান 260 যা সি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে এখন মজুরি বেড়ে 450 টাকা হলে শ্রমের যুগান কমে 240 টাকা হয়েছে কেন না এই সময়ে শ্রমিক তার ন্যূনতম চাহিদা ফিলআপ করে ফেলেছে সে এই সময়টা কি করে বিশ্রামকেই পছন্দ করে তাই মজুরি 450 আমার শ্রমের যুগান হচ্ছে 240 আবার মজুরি আরো বেড়ে যখন 500 হয় তখন আমার শ্রমের যুগান আরো কমে 210 হয় এইখানে আছে মজুরি 500 শ্রমের যুগান 210 যা ই বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে এখন আমরা চিত্রের বর্ণনা দিব আমরা লিখব যে উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের যুগান এবং লম্ব অক্ষে মজুরি দেখানো হলো মজুরি যথাক্রমে 300 350 400 450 এবং 500 টাকা হলে শ্রমের যুগান যথাক্রমে 200 230 260 240 এবং 210 হাজার হয় যা 210 হাজারে যা যথাক্রমে এ বি সি ডি এবং ই বিন্দুগুলোতে নির্দেশিত এখন এ বি সি ডি ও ই বিন্দুগুলো যোগ করে এ বি এ বি সি 
ডি ই বিন্দুগুলো যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে উদ্দীপক হতে উল্লেখিত এই উদ্দীপক হতে উল্লেখিত শ্রমের যুগান রেখা এটা হচ্ছে আমার তিন মার্কস ইকুয়েশন এখন আমাকে চার মার্কস ইকুয়েশনে বলেছিল শ্রমের যুগান রেখার আলোকে উক্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর এই শ্রমের যুগান রেখা থেকে আমাকে আলোচনা করতে হবে এই দেশে কি ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান আমরা আগের কোয়েশনের মতো একইভাবে আমরা দেয়া আছে দিয়ে সূচি লিখব দেন আমরা আগের মতোই চিত্র অঙ্কন করব তারপরে আমরা দেখি কিভাবে আমরা দেখব যে এই দেশের অর্থনৈতিক কীরূপ অবস্থায় আছে আমরা চিত্র অনুযায়ী মজুরি যথাক্রমে মজুরি যথাক্রমে তিনশো তিনশো পঞ্চাশ চারশো টাকা হলে শ্রমের যুগান যথাক্রমে দুশো দুশো ত্রিশ দুশো ষাট হয় যা এ বি সি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে আমরা আগে যেভাবে চিত্রকে দুভাগে ভাগ করেছিলাম প্রথমে আমরা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী রেখাটা টেনেছিলাম এখানে একইভাবে আমরা কি করেছি এ বি সি বিন্দুগুলো যোগ করে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী শ্রমের যুগান রেখা পাওয়া যায় এক্ষেত্রে মজুরি ও শ্রমের যুগানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ এই রেখা দ্বারা কি বুঝায় মজুরি ও শ্রমের যুগানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান শ্রমে মজুরি বাড়লে কি হয় শ্রমের যুগান বাড়ে এই যে দেখা যাচ্ছে এ বি সি বিন্দু মজুরি যখন বেড়েছে শ্রমের যুগান বেড়েছে মজুরি বেড়েছে শ্রমের যুগান বেড়েছে এখন আমরা দেখি এরপর মজুরি বেড়ে চারশো পঞ্চাশ পাঁচশো টাকা হলে শ্রমের যুগান কমে দুশো চল্লিশ দুশো দশ হাজার দশ হয় যা ডিও ই বিন্দুতে নির্দেশিত ডিও ই বিন্দু যোগ করে বাম দিকে বেঁকে যাওয়া শ্রমের যুগান রেখা পাওয়া যায় আমরা কি পেয়েছি ডিও আমরা ডি ডি ও ই বিন্দু যোগ করে বাম দিকে বেঁকে যাওয়া শ্রমের যুগান রেখা পেয়েছি এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হয়েছে এক্ষেত্রে মজুরি বাড়লেও শ্রমের যুগান কমে যায় মানুষ অধিক মজুরি অপেক্ষা বিশ্রাম বেশি পছন্দ করে এসব দেশে বেকারত্ব কম থাকে মানুষ জীবনযাত্রার মানও উন্নত থাকে অর্থাৎ যে সকল দেশে মজুরি বাড়লে প্রথমে শ্রমের যুগান বাড়ে এবং পরবর্তীতে মজু বাড়লেও মজুরি বাড়লেও শ্রমের যুগান আর বাড়ে না সেই সময় মানুষ কি পছন্দ করে বিশ্রামকেই বেশি পছন্দ করে এইসব দেশে বেকারত্ব কম থাকে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয় জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে অর্থাৎ মাথা পিছু আয় বেশি হলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব অভাব মিটাতে পারে তখন মজুরি বাড়লেও শ্রমের যুগান কমে যায় তাই বাম দিকে বেঁকে যাওয়া শ্রমের যুগান রেখার প্রেক্ষিতে বলা যায় বিবেচ্য দেশটি হচ্ছে উন্নত দেশ এ দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো এখন আমরা গত ক্লাস এবং এই ক্লাসে আমরা কি পড়েছি শ্রমের যুগান রেখা কিভাবে অঙ্কন করা যায় শ্রমের চাহিদা রেখা কিভাবে অঙ্কন করা যায় এখন আমরা পড়ব যে জানব ভারসাম্য মজুরি কি আমরা ভারসাম্য মজুরি বলতে আমরা সেই মজুরিকে বুঝাই যে মজুরিতে ধরো একজন শ্রমিক কাজ করতে চায় এবং মালিকও তাকে নিয়োগ করতে চায় অর্থাৎ যখন একজন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে একটি মজুরি নির্ধারিত হবে তখন শ্রমিকও তার শ্রমিককে এই টাকায় নিতে চাইবে এবং শ্রমিকও কাজ করতে চাইবে সেটাই হচ্ছে ভারসাম্য মজুরি ধরা যাক আমি একজন শ্রমিককে কাজ করার জন্য ডেকেছি আমি তাকে বললাম যে আমি মাস প্রতি তাকে দশ হাজার টাকা দিব সে চাইল না আমি আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে একটা দর কষাকষি হলো তারপর নির্ধারিত হলো যে তাকে আমি আট হাজার টাকা স্যালারি দিব সেও সেই আট হাজার টাকায় কাজ করতে রাজি হলো তো এই আট হাজার টাকাই হচ্ছে কিন্তু তার কি সেটাই হচ্ছে ভারসাম্য মজুরি অর্থাৎ এই মজুরিতে শ্রমিকও কাজ করতে চায় আবার মালিকও তাকে নিয়োগ করতে চায় 
এখন দেখি আমরা শ্রম বাজারে মজুরি নির্ধারণ শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যুগানের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয় রেখাচিতের সাহায্যে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারণ ব্যাখ্যা করা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা আবার বলি একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে নিয়োগকারীগণ যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে তাকেই বলে শ্রমের চাহিদা প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদা সম্পর্ক বিপরীত অর্থাৎ মজুরি বাড়লে শ্রমিক চাহিদা হ্রাস পায় মজুরি কমলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায় অপরদিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রকৃত মজুরিতে কি পরিমাণ শ্রমিক কাজ করতে চায় ইচ্ছুক তাকে শ্রমের যোগান বলে প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক সরাসরি অর্থাৎ শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি হ্রাস পেলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায় এ কারণে শ্রমের যোগান রেখা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এখন আমরা দেখব শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতার মাধ্যমে কি হয় ভারসাম্য মজুরি হয় অর্থাৎ ভারসাম্য মজুরি ইকেল টু শ্রমের চাহিদা ইকেল টু শ্রমের যোগান এখন সেটা চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখি এইখানে কোনো উদ্দীপক ছাড়াই আমি একটা চিত্র তোমাদের দেখি দেখি আমরা এখানে কি আছে তো আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু একটা উদ্দীপক দেয়া থাকতে পারে যে একদিকে থাকবে শ্রমের চাহিদার মান আর একদিকে থাকবে শ্রমের যোগানের মান এবং সাথে সাথে মজুরি তো আমরা আগে যেইভাবে শ্রমের চাহিদা অঙ্কন করেছিলাম সেই ঠিক একইভাবে আমরা কি করব একটা শ্রমের চাহিদা রেখা অঙ্কন করব আবার কি করব শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করব করার পরে দুটো ডিএল অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা রেখা এবং এসএল অর্থাৎ শ্রমের যোগান রেখা যে বিন্দুতে ছেদ করবে তাকেই আমরা কি বলব ভারসাম্য মজুরি অর্থাৎ এই বিন্দুতে হচ্ছে আমার ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়েছে এখন দেখি আমরা চিত্রে একই রূপ আমরা এই চিত্রে আমরা কি ভূমি ওকে ওয়েক্স ওক্কে ধরেছি নিয়োগ এবং ওয়া ওই ওক্কে ধরেছি আমরা নিয়োগ মানে শ্রমের চাহিদা এবং যোগান ভূমি ওক্কে থাকবে শ্রমের চাহিদা যোগান আর লম্বকে আছে আমার মজুরি এখন আমরা দেখব শ্রমের মজুরি বলতে আমরা কিন্তু সব সময় প্রকৃত মজুরিকেই বুঝি তাই আমরা ডব্লু বাই পি কিন্তু ধরেছি এখানে আমি যে কোনো চিহ্ন দিতে পারি পি ওয়ান পি টু পি দিতে পারি তো এখানে আছে আমার ডি ডি এল হচ্ছে আমার ধরো তোমার এখানে এটা আমি মনে করো ধরলাম পি ওয়ান পি ওয়ানে আমার হচ্ছে চাহিদা হচ্ছে আমার পি ওয়ান জি কিন্তু যুগান হচ্ছে আমার পি জি অর্থাৎ চাহিদা কম যুগান আমার না আমার যোগান কম চাহিদা বেশি এবং এই বিন্দুতে হয় পি টুতে আছে আমার অর্থাৎ পি টু ধরো আমি পি টু ধরলাম বা পি জিরোতে আমার ডব্লু বাই পি জিরোতে আমার আছে চাহিদা ডি এল আর এস এল পরস্পর সমান অর্থাৎ ই বিন্দু আর উপরে আছে আমার ডব্লু বাই পি টুতে চাহিদা আছে আমার ডব্লু বাই পি টু আই এবং যোগান আছে আমার ডব্লিউ ওয়াই পি টু জে অর্থাৎ এটুকু আছে আমার বেকারত্ব এখন আমরা দেখব যে আমরা চিত্রে ভূমি ওকে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব ওকে মজুরি ধরেছি সেই অনুযায়ী আমি একটা শ্রমের চাহিদা রেখা এবং শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করেছি যে বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা এবং শ্রমের যোগান ছেদ করেছে সে বিন্দু হচ্ছে আমার সেই বিন্দুতে আমার বারসাম্য মজুরি নির্ণিত নির্ণয় হয়েছে এটা হচ্ছে আমার ডব্লু বাই পিনোট হচ্ছে আমার জিরো ডব্লু বাই পিনোট হচ্ছে আমার বারসাম্য মজুরি এখন যদি কোনো কারণে আমার আমি এই বিন্দুতে দেখি যদি আমার ডব্লু বাই পি টু বিন্দু তারা আমি দেখি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার চাহিদা আছে ডব্লু বাই পি টু আই আর আমার যুগান আছে ডব্লু বাই পি টু জে অর্থাৎ আই জে হচ্ছে অতিরিক্ত যুগান এখানে কি দেখা যাবে বেকারত্ব দেখা যাবে আবার যদি আমরা নিচে দেখি ডব্লু বাই পি ওয়ান মজুরিতে আমার চাহিদা আছে ডব্লিউ বাই পি ওয়ান এইচ অর্থাৎ এতটুকু আছে আমার চাহিদা কিন্তু আমার যুগান আছে 
ডব্লু বাই পি ওয়ান জি অর্থাৎ এতটুকু হচ্ছে আমার অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা যে কারণে আবার পুনরায় কি হবে যে যেমন ডব্লু বাই পি ওয়ান মজুরি স্তরে শ্রমের যুগানের তুলনায় শ্রমের চাহিদা যে পরিমাণ বেশি অর্থাৎ যে পরিমাণ যুগান আছে তার চেয়ে চাহিদা বেশি নিয়োগকারীগণ পক্ষ থেকে শ্রমের অতিরিক্ত চাহিদা থাকার কারণে প্রকৃত মজুরি ডব্লু বাই পি ওয়ান থেকে বেড়ে আবার মজুরি কি হবে বেড়ে গিয়ে পুনরায় ডব্লু বাই পি নট হয় অর্থাৎ এইভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয় তো আজকের মতো এইখানেই শেষ এবং এই চ্যাপ্টারে আমরা মোটামুটি সব কিছুই আলোচনা করেছি তারপরও তোমরা বিগত বছরগুলোতে যে কোয়েশন এসেছে তোমরা এগুলো সলভ করার চেষ্টা করবা ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাস শুরু হলে যার যে প্রবলেম আছে আমরা আবারও তা নিয়ে আলোচনা করবো